はい皆さんこんにちは田中一平ですそれでは参りましょう今回家つなぎの2回目になりますねテキストは近世の13ページをご覧ください前回の動画で幼少の家つなが将軍に就任したんだけれども土佐間大名とかがですねまあ特に下国上の動きを示すこともなく幕政はですね老中を中心とする幕府の植政ですねこれが整備されることによってある程度こうスムーズに運営ができたということで幕府反体制っていうのがある程度安定期に入ったんだよというまあその家つなぎの一番の特徴ですね幕府反体制の安定期であるというところのつまみの部分を説明したというところになるんですけれどもただですねさすがにその家つなぎに本当に幕府が何もなくてもう例えばね事件が一個も起こらずに安定してたかっていうとまあ何もなかったとまあいうわけではないんですねではそこら辺の話を少ししていくんですけど1651年の4月ですねで家光が病気で亡くなりますでこの後ですね家綱は8月に将軍に就任するんですけどまあここ間4ヶ月あるわけですねで実はねこの4ヶ月の間に平安の変っていう出来事が起こってるんですよ。慶安の変とか、由井小説の乱とかって言うんですけど、で、これは何かっていうとですね、兵学者の由井小説、これがですね、浪人どもと語らってですね、幕府の転覆を企てた計画なんですね。軍事学を教える学者が、浪人たちと共にですね、幕府の転覆を図ったっていうことなんですね。で、ここにおけるキーワードですね、この慶安の変におけるキーワードっていうのは、浪人ですね。で、ちなみに、あの、今、浪人って言ってですね、ちょっと体が反応した人ですね、まあ、おそらく高卒生だと思うんですけど、あなたあなたたちは何の関係もないですねここで言ってる浪人っていうのは何かっていうと主のいない武士のことですでこの主のいない武士たちっていうのが、まあ、由緒小説とともに幕府の転覆を図るっていうのはどういうことかっていうとまずこの浪人っていうのはどういうふうに出てくるかっていうと、まあ、海域ですよねこれで主家が取り潰されてるということなんですよ。で、取り潰された結果、まあ、自分、主がいませんと。で、例えばその後に、この時代の言い方ではないけど、就職活動みたいなのをしても、主家が見つからないということで、まあ、結局、主がいない状態が続いてると、まあ、いうことですね。当然、仕事がないわけですから、浪人たちっていうのは、ま、困窮してるわけですよ。で、その困窮している浪人たちの中に、まあ面白くないわけじゃないですか。もう簡単に言えば自分の生活がうまくいってないわけだから。要は今の自分たちが苦しい状況を作ったのはバックのせいだ、みたいな形になるわけよ。で、なんでバックのせいかっていうと、ここですよね。結局。なんで官役にされるのって言った時に、要はバックの今までのこの武断政治ですよね。要は武家書ハット違反で、例えば福島正則だとか、加藤光弘だとか、徳川忠なんとか、まあ官役にしてきたと。そういう風な形で官役をバックがガンガンガンガンやると、その分浪人が増える。まあだからこの江戸時代前期ですねまあ今家綱の時期に入ってきてるわけですけどこの時期にやっぱある程度浪人の数が多いっていうのは理由がないわけじゃないわけですよ。でなんでまあそういうね自分が浪人になって生活が苦しいでしかもその原因を作ったのは幕府だじゃあ幕府を転覆してやろうみたいなこう計画っていうのが家光が死んでまあこれ幕府もゴタゴタゴタゴタしてるわけですよね。でその間に起こったもんだからこの出来事自体はまあ結構幕府には大きな影響を与えます。でしかもこの懸案の変の後もね、浪人がですね、幕府の転覆を計画するような出来事っていうのが、こういくつか続いてるんですよね。だから、家綱の一番最初の頃っていうのは、浪人っていうのが一つ大きな政治課題になってると。いうことですね。浪人っていうのは世の中を乱すんですね。とかってね、まあライブで授業するとね、大体あの浪人の人が下向くんですけどね、別に君たちは関係ないですからね。で、じゃあこの浪人対策っていうことに当然なるわけですよ。まあ家綱政権。まあ家綱政権といってもね、家綱は幼いですから、まあその幕閣の連中が当然浪人対策を打っていくっていうことになります。それがですね、一番の武家社会の安定のところのですね、主従関係の安定固定化のところのイグザンプルの一番です。松子養子の金緩和という、まあそういう政策を展開するということになります。松松子養子ですねまず言葉の意味が分かるのが大事だと思うんですけど松子っていうのは死に際って言いますで松子養子っていうのは簡単に言うとその死に際に養子を取ることです例えば元気な人が急にこうなんかうっとかって言って例えば倒れたとするとで倒れたんで医者に見てもらったらいや田中さんもうあと長くないよ君はみたいなことをまあそういう言い方を医者がするかどうかともかくそういうようなニュアンスのことを言われた時に例えばですよ若くて元気な大名がそうそう簡単に子供がいなかったからって言って養子迎えるかっていうとそういうことはしないわけですよまあどうせそのうち子供生まれんだろうぐらいに思ってそういう準備をしてこなかった大名にとってねいややばいとこのあと断絶になるわけですよで、まあ、先ほどこの官役っていうのがですね武断政治によって官役になったっていう話があるんですけどこのね官役の理由で一番大きいのがですねこれプリントにも書いたんですけど死死断絶による大名家の官役っていうこれが一番大きいんですよさすがにこれ家光木とかね家綱木になってねもう武家諸法と守らないみたいな、まあ、そういう大名っていうのは、まあ、はっきり言うとそれはお前がいかいんだろう
っていう話になるわけよ。だから散々今まで福島とか加藤とかの実例があるのに、それでも武家シャッと守んないって、お前どこまでどんくさいんだよみたいな感じになるんですよ。獅子断絶。つまり、後継ぎがいないケースっていうのは海域の原因になってるんです。で、江戸幕府っていうのは結構この獅子断絶に関しても厳しくて、松後に養子を迎えること、これを禁止してるんですよ。いやだからもう死にかけて、いやもうダメだと、もうあと3日しか持たんと、じゃあしょうがないから、まあ一族のもから養子をみたいな、これ認めれば獅子断絶にはならないわけですよ。ところがね、江戸幕府はこの松後養子っていうのを認めてなかったんですよ。で、そうやって説明するとね、ああ、なるほどね。これも嫌がらせね。大名に対するエドバックのね。とかっていう風に捉える人もいるかもしれない。で、まあもちろんそういう向きで捉えてもらってもいいです。まあその方がわかりやすいんで、共通テストだけっていう人には、僕はもうそうやって説明しちゃいますけど、もうね、松子用紙を禁止してたっていうのは理由があるんですよ。なんでかっていうと、大名って自分の後継者がいる場合に、後継者をちゃんと将軍にお披露目するんですよ。まあだから例えば僕が大名だとして、まあ自分にね、子供がいたとして、で、その子供がですね、ある程度の年齢になったところで、後継ぎっていうのは、基本、江戸にいるわけじゃないですか。いいですよね。まあ、大体、参勤交代のところで、あの、セットで勉強するやつですけど、大名の祭祀は、基本、江戸にいますって。ちなみに、これって、あの、参勤交代と何の関係もないですからね。言っときますけど、もともと、江戸時代の頭から、大名っていうのは、基本、江戸にいるわけですね。これは説明したと思うんですけど、天下人が江戸にいるんだから、大名も江戸にいるわけですよ。で、江戸に、自分の妻と子供がいる。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですよね。妻と子供って、まあ、そういうもんですよ。妻と子供とバラバラに暮らさなんて、そんな、そんなこと考えるやついないですから、普通はね。っていうところで、基本、その、妻とか子供っていうのは江戸にいるようになる。で、参勤交代で大名が江戸と藩を往復するようになっても、まあ基本、妻と子供っていうのは江戸にいる。で、まあちょっと人質的なね、意味合いっていうのがあるって話なんですけど、で、えっ、ー、と話を元に戻すとですね、年齢がまあそれこそそうですね、7つとか8つぐらいになったところで、大名っていうのは必ず自分の後継者を連れて江戸城行くんですよ。で、将軍に挨拶に行くわけですよね。で、まあ要は、お前、お前今日、いいかお前、将軍様の前、久保様の前だから、お前、ちゃんとしろ、ほら、腹を垂らすなとか言いながらですね、例えば連れてってですよ。で、家光様、今日はあの、自分の跡取りをちょっと連れてまいりました。で、今からご挨拶させますので、みたいな形で、で、家光もニコニコ笑いながらね、もうそうかみたいなね、じゃあ挨拶しろとかって言われると、そのね、まあ、ついてきた僕の子供がね、えー、何々でございますみたいな感じで、こう、まあ、当然わかるよね、7歳とかですから、可愛らしい挨拶をするわけですよ。でね、以後よろしゅうお願いいたしますとかって言うと、家光も、おお、いくつになったんだとかって言うから、えー、7つでございます。例えばそういう微笑ましい会話これをイベントとしてやるんですそれは大名の後継ぎがまあ例えば今僕の子供っていう設定にしてますけれどもその子供が後継ぎであることを将軍も公に認めただからこれで僕はいつでも息子に家督を譲ることはできるんですよなんでか将軍様に認めていただいたからですところが松尾養子の場合これ将軍の OK が出てないんですよいや、だから、まず、エドバックは、はあ、将軍の OK も出てねえのに、勝手に後継ぎ決めるってお前どういうことだっていう。だから、これはちょっとやっぱ、無断政治的な要素ありますよね。バックの OK も取らずに勝手に後取りに決めるってどういうことなんやっていうところで、松子養子は禁止されてたっていうのと、もう一つなんですよ。じゃあ、一平がね、さっきの話で、まあ、ピンピン元気で、まあ、子供もいないと。で、例えばまあ、40ぐらいになってて、周りのね、家臣たちは、この40で後継がいないと田中家潰れてしまいます。で、誰か養子にお考えくださいとか言ってもね、大丈夫だよ、元気なんだから、心配すんだよ、みたいな。まあ、そのうち妻に子供ができんだろう、みたいなこと言ってたらね、いきなり僕はですよ、うっとかって言って倒れたとしますよね。で、じゃあ倒れて、ね、例えばもう多分ダメだと。もうあと2、3日すると亡くなると。で、家臣たちが集まってですよ、まずいと。一平様の後継ぎを決めなきゃいけないみたいなね。で、まあこれで松子養子がじゃあ認められてたとしましょう。家臣 A が、例えばね、いや、ここは弟の二平様だろうとかって言ったのに対して、家臣の B がいやいや二平様はそこが良くないと聞いてるぞみたいなやっぱりここはおちの三平殿でとか例えばね始まるのよつまりこれ松子養子っていうのはね本人の意思がない時いやこうやってさ候補が何人か出たとしてもね僕に意識があればじゃあ二平でとかじゃあ三平でとかって言えばこれ争いは起こんないですよねところが、僕が、例えばね、うってなって、そのまま倒れて、意識不明の渋滞ですってなると、大名の意思確認をしないままに後継ぎを決めることになるから、これね、家中の内紛になるんですよ。っていう恐れもあるんで、この二つから禁止されてたんですよ。なんだけど、これを禁止してると、浪人がどんどん増えて、で、社会が乱れるから、浪人っていうのは社会を乱すわけですよ。まあ、だから、い小説の乱なんかが代表的な例なんですけど、っていうのもあったんで、松子養子の金緩和ですね。2番のところですけれども、大名の死に際になって家督相続のために養子を取ることを50歳未満であれば OK にしたと。まあいいことなんですね。これ注意が必要なんですけど、松子養子を緩和したっていう日本がおかしいですからね。松子養子の禁止を緩和した。ちゃんとここも日本語を理解してください。
さあこれがですね浪人対策兼大名家存続策ということになりますねだって松子養子の金これが緩和されるってことは獅子断絶での改易っていうのはここでなくなるわけですよもちろんバカなお殿様の中にね武家書法違反をやるやつはいるかもしれませんけど基本もうこの家綱の頃になると大名家も気をつけるわけですよなるべく武家書法に違反しないようにみたいな形になるんでそうするとですねこの獅子断絶という大名家がもう断絶しそうな一番の要因が松子養子の金緩和によってなくなることでですね、まあ、大名家はもう基本存続するということになるわけですでここら辺はですね家光月までの間に将軍と大名の主従関係っていうのはある程度きちんとしてきてるんでもう変なことも考えないしじゃあもうこの変なこと考えないやつらをもう基本ねその家を潰さずに存続させようと、まあ、逆に家をね改役だって言って取り潰した方がリスキーな浪人っていうのが出てきてさ社会が乱れることになるから、まあ、その方が江戸幕府にとっては都合が悪いと、まあ、いうことですね。はいまあ、こういうふうに考えてもらうとですね主従関係の安定固定固化だからまあ、将軍と大名の主従関係っていうのは安定してきますしそれから浪人を出さないようにすることによって大名と家臣たちの主従関係っていうのもある程度安定化してくると、まあ、いうことになります。まあ、だから家光が死んで家綱が将軍に就任するまでの間にゴタゴタあったと。まあ、いうことなんですねでこのあと家綱将軍に就任したっつってもこれ11歳なんで1660年代の前半までは基本ね星名正幸とかが幕政を運営するという形になりますでその家綱がですね本格的に幕政に参加するようになるのはですね1663年と、まあ、いうことになります63年に入ってですね松平信綱って覚えてますか島原天草一揆のところでね幕画の総大将として出した人物ですけどだからこの人家光の老中だったんですけど家光が死んだ後はですねこの家綱を盛り立ててこう頑張ってた寛永の慰労とかって研究者は言ったりするんですけど寛永年間から老中をやっててまあそれがね残ってますって意味ですけどねでこの松平信綱もですね1660年代前半には引退っていう話になるわけですねでその中で家綱はですね63年に武家諸法と漢文令を出しますで前の動画で少し言ったと思うんですけど家綱の時期っていうのが今結構入試ではよく出てんだよっていう話をしましたでその家綱期って言った時にまず武家諸法とこの漢文例つまり漢文という年号の時が家綱なんですよっていうのはこれはきちんと押さえておきたいですね。漢文って言った場合に家綱記でこれが1660年代ですこれ絶対ですよ。共通テストでもそうだし、まあ、総計なんかでもここピンポイントで聞く問題出てるし、まあ、国公立の論述問題で時期をこう区切ってね、論述していくってなったら時期を区切るって言った時に一つこう1660年代っていう10年ごとの年代っていうのは役に立ちますから、その意味できちんと押さえておいてほしいんですね。1663年、武家諸法と漢文令を発令し、さらに日光に謝賛します。日光に謝賛するってこれどういうことかっていうと、大名に軍役命令をかけるっていうことですから、ああ、家綱がようやく大名に軍軍役を命令できるよう成人になったんだなっていうことが一つ伺いますでこの1663年の出来事でもう一つ押さえておいてほしいのがこの武家諸法と漢文令を出した時に幕府は大名たちに巡視を禁止するように求めていますこれもきちんと押さえておきたいですね武家諸法と漢文令を出した時にそれとは別で巡視の禁止という命令も合わせて出しているタイミングは一緒なんですけど武家諸法と漢文令の中で巡視を禁止したわけではないんでちょっとここは気をつけてほしいですね、特に宗家受ける人なんですけど殉死っていうのはですね主君の後を追って死ぬことですつまり死んだ主君の後追い自殺をすることですでこれがですね江戸時代の前半になってちょっとね武士の間で風潮として流行ってたんですよ例えば仙台藩士の伊達政宗とかが死ぬとですね伊達政宗に可愛がられた家臣たちが政宗の後を追って切腹して自殺するみたいなそういうケースがあるんですね実際にこれ51年の4月に徳川家光が病気で亡くなった時もですね家光の老中6人いるうちの2人これが腹切って自殺してるんですねえどういうことですかこれはね、中世。まあ、中義でもいいですけど、これをですね、歪んだ形で示したんですね。歪んだ形っていうのは、戦国時代にこんな考え方はないんですよ。なんでかっていうと、戦国時代は、中世とか中義の示し方っていうのは、戦いで、例えば敵の首を取ってくること。敵型の武将10人首取りました、みたいな。例えば、これ、主君に対する中世の証、中義の証ですよね。ところが、まあ、江戸時代に入ってくると、まずそもそも戦乱がなくなってくるわけですよ。で、そうすると、主君に対して、どうやって中世、中義を示すかって言った時に首を取って示すはできないわけです平和な時代ですからって言った時に自分はこのお殿様にしか使えない
、まあ、だから中心は2君に使えずって言葉がありますけど自分が家光様以外のお殿様は考えられないだから家光様が死んだら自分も死ぬんだ戦国時代だからないんですよこんな考え方は主君に中世示そうと思えば戦で活躍すればいいわけでところがその活躍の場がない中でなんとか中世忠義を示したいというふうに思ってる武士たちの歪んだ気持ちがこの殉死っていう行動になってくるんだけどこれをあかんっていうふうに言うんですよ。で理由がいくつかあるんですけどまあ一つ目はまずそもそももったいない。いやだって冷静に考えてくださいよ。家光の老中、二人、腹切ってんですよ。家綱が11歳でさあ困ったって言ってんのにさ。いやいやお前腹切らないで新将軍支えろよって話になるわけよ。だから、まあ、その意味で、まずその巡視っていうのは禁止されるっていう発想になってくるし、もう一つはね、この考え方がよろしくないんですよ。だこれも、まあまあよくある話ですよね。例えば、まあ現代風に言うとね、社長がいるとしたらじゃないですか。で、僕が例えばその社長に、まあずっとね、拾ってもらって、そこで働いてる。で、まあ、ある程度こう働いてて、例えば中核のポジションを与えられた、部長ぐらいのポジションを与えられたと。で、ところが、まあ社長がね、年食って、例えば自分の社長の地位を息子に譲ったと。だから今までは、まあ多分その若いね、息子は副社長みたいなポジションだったわけですよでじゃあその副社長がねいよいよ社長に昇格したって時に俺がね例えば部長がだよやっぱり前の社長の方が良かったよなみたいな。まあ、これよくあるじゃないですか。この部長が、まあ、例えば今日年齢がね、50とか60ぐらいだったら、なんかね、まあ、最近の社長がなんか若くて物が分かってないとか、よく言うよみたいな。若いやつでもね、分かってるやつは分かってるぞって話なんだけど、例えばそういうのって、生意気ですよね。部長は、若い社長は分かってないとかさ。でね、前の社長の方が良かったとかね。いや、だからそういうことを、お前に言う権利があんのかっていう話ですよね。お前は部長で、相手は若い、いいえ、社長なんだから、社長の言うことを聞きなさいなっていうふうになるわけですよ。だから、置き換えるとね、例えば、家光様が死にました。で、家綱様が将軍になりました。11歳ですよ。で、大名たちはみんな、うえ、11歳かよ、大丈夫かよ、と思っても、大名と将軍の間には主従関係があるんだから、たとえ相手が11歳だろうが何だろうが、主君に対しては奉公しろよこれが武士の主従関係だってことがバックが言いたいわけよ。相手見ながら主君を変えるとかそういうのはいかんってなんで主君を変えるっていう発想は下克上につながるんですよ。なんで主君を変えるかっていうと、まあ、簡単に言うと頼りないからでしょその頼りない主君だったら、まあ、下克上しても OK かなって、だからそういう発想が出てくるんで、それはいかんということなんですよね。だから、その巡視の禁止のところの右側ですけど、自分の仕えた主君が病死した後は、後継者に仕えることを定めると。例えば僕が大名田中家だったら、大名田中家っていうのは、もう徳川将軍家に代々仕える大名なんだから、それが相手が子供だろうがね、暗愚な主君だろうが関係ないというわけ。でこれと松子養子の金環話を合わせて考えることが重要なんですね松子養子の金環話で大名家は基本存続するわけですそしてその大名家の家臣というのはお前主君を選ぶとかそういうのはけしからんぞってことになると下の結果のところです主従関係が世代を超えて継承世襲化されますよねなんでかだから下国上とか NG だからですよで主従関係が個人同士の関係から家同士の関係になるということですねだから自分は家光様にしか使えないぞじゃなくて徳川将軍家の家臣だぞという感覚が出てくるわけですよ。で、そうすると、今度、一平が死にました。じゃあ、その今度ね、大名田中家を僕の息子の二平が継ぎました。二平も徳川将軍家に使えるわけ。なんでか、田中家。という家は将軍に使える家ですかまあそういうような主従関係が家同士の関係になってくる。で、こうなると下国上は絶対にありえないんですよ。だから、徳川制限としては心配だったんでしょうね。家綱っていうのがこれ基本病弱なんで。だから、まあ巡視の禁止っていうこと。だからこれ大名が、例えばね、家臣に巡視なんかを出したりすると、原風っていうような処分が下ったりもすると、まあいうことですね。さあ、じゃあここら辺はですね、ちょっと山川の小説日本史に記述があるんで見てほしいんですけれども、小説日本史のですね、198ページをご覧ください。中の3番ですね。将軍と大名、大名と家臣の関係において、主人の家は代々主人であり続け、主人個人ではなく、主家に奉公する主従の関係を明示した。この結果、下国上はあり得なくなった。まあ、ここの記述は非常に重要ですよね。まあ、じゃあ、こういうふうに、結局主従関係が世代を超えて、継承世襲化されたらどうなるかということなんですけど、武士は当然組織の一員として働く存在になると。下国上は許されなくなりますからね、という。まあ、武士の官僚化とかってよく言ったりするんですけど、そういうような現象っていうのが生じる大きな背景になってくる。官僚化の話は、後ほどまた説明を少ししましょう。さあ、ここら辺の武家諸藩と官分令、それからその別紙としての巡視の禁止、それから日光社さんですね。これが行われた翌年ですね
1664年、江戸幕府は、というか正確に言えば、家綱はということですが、漢文印地、これを行います。これも用語としてはですね、総計レベルの用語で細かいんですけれど、国公立の受験だとですね、まあ論述問題とかで書く可能性がありますんで、まあちょっと喋っておきます。漢文印地っていうのはこれ何かっていうと、1664年にですね、家綱が領地当て替え状、これを一斉に発行したものです。将軍と大名の主従関係っていうのはどういう関係かっていうと、将軍が大名に対して地業を行い、大名が将軍に対して軍役などの奉公を行うってことなんですけど、1663年に日光社産という形で奉公させたわけですから、それに対して、まあ一応ここ将軍人が変わってますので、地業、つまり領地当てがいを行わなければいけないと。で、ポイントなのはね、この領地当てがい状を一斉に発給したってことなんです。これ以前。例えば、家光とか、秀忠。自分が将軍として権力握るようになったら、領地当てがい状は発給してるんだけど、すべての大名には出してないんだよ。なんで大御所がいるから。めんどくさい戸様大名。例えば、伊達政宗なんかがもうその代表的な例ですけど、伊達政宗に将軍になったばっかりの若造が、領地当て替え状とか出すと、伊達政宗がへそ曲げる可能性があるわけよ。で、それは困るから、そういう時は大御所が出てきて、息子の家光をよろしく頼むとかって言って、秀忠がこうバッと出すと、まあ政宗も大御所の秀忠様が言うんだったらしょうがないみたいな形で、こう納得するわけじゃないですか。で、ところが、まあ家綱の場合は、お父さんの家光のが、まあ大御所にならずに病気で亡くなってしまったわけですつまり二等政治の状態は取れないので一斉に発給したとだから一斉に発給するのは二等政治の解消ってことなんだけどでまあそこのところもまあ一応ふーんと思っててくれればいいんだけどこの漢文印地で大事なことっていうのは結局その前の年に武家諸法とも出しましたああ家綱大代わりだなというのが大名にも意識されましたで家綱が大名に対して日光社産っていう形で軍役を付加しましたそれをすするるる以上上領地当てがいいいっっっててううううののをを発給ここととで保証しましまょうという家光が死んでから将軍が幼くて、まあ、ある種の異常状態が続いてたわけですよ。この間、基本、江戸幕府っていうのは大老を置いてますからね。この状態がある程度、こう、落ち着いたと、まあ、いうふうに理解してもらうといいだろうということですね。で、これによって、地中関係が安定固定化するっていうのの意味もわかると思うんですよね。それが、まあ、家綱記のね、一つ、武家社会の安定のまず一つである、地中関係関係の安定固定固化とまあいうところでございます主従関係の安定固定化というまあこれねダイヤの一つ目として載せてありますけどそれと二つ目の漢文印地ですね1660年前大名に対し同時に領地当てがい状を給付したっていうところをまあここは一応セットでね押さえてもらえるといいかなとまあいうふうに思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。また、いいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたらコメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。